En México dicen, recordar es volver a vivir. Y yo les voy a invitar en esta mañana a volver conmigo al año 1987. A la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México. En el verano, en las montañas. Al Zócalo, donde siempre huele a café y a churros en la noche. Con marimba y agua. I want to welcome you and invite you to go back with me many, many years, back to the summer of 1987 to the city of Oaxaca, Oaxaca, Mexico, up way up in the mountains, where at night you can go to the Zócalo there in the center of town and you can smell fresh coffee and churros that are injected and filled with chocolate. And you can sit and watch the fountains and hear the marimba playing at night. Pasé todo este verano como asistente al pastor Ricardo Bustamante ahí en la Iglesia Bíblica de Oaxaca. I spent the entire summer as Ricardo Bustamante's intern at the Iglesia Bíblica there. La Iglesia Bíblica que estaba al tercer puente de la calle Galatao. Eso es lo que tenía que decir al taxista. I always tell the taxi driver, it's the third bridge on Galatao Street. If, if you're familiar with Mexico, you know that Gelatao is famous because that's the town that uh, Benito Juarez, where Benito Juarez was born. And so they have a lot of things named Gelatao in Oaxaca in that area. Ustedes saben que Gelatao es el pueblo famoso donde nació Presidente Benito Juarez. Y por eso en Oaxaca nombran muchas calles y lugares Gelatao. Este verano yo quedé con una familia en el segundo piso, un departamento que tenían detrás de su casa en el segundo piso. That summer, I, I spent the summer in the second floor apartment of a family that allowed me to stay behind their house in a second floor apartment that they had. Y todas las noches caminaba desde la casa de Ricardo hacia ese departamento. Era como un, no sé, un kilómetro más o menos. And then every evening I would walk from Ricardo's house after dinner back to this apartment. It was about a half a mile. Y en la, las... Los últimos 300 metros antes de llegar al departamento había un campamento de gitanos. Y siempre estaban baile, baile, baile y tome, tome, tome. Y siempre me gritaban, ¡Ey, güero! ¡Ey, güero! ¡Vente, güero! So the last 300 meters before getting back to this apartment, there was a camp of gypsies. And they were always dancing and drinking and they always had these bonfires. And they would always scream at me, ¡Hey, güero! ¡Come on, party with us! ¡Hey, let's go, let's go! Y siempre tenía un poquito de... De miedo, de que, ay, 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 estos gitanos. Yo siempre andaba cargado con mi saxofón, mi veliz, Biblia, así. Andaba ahí. I was, I was always a little bit nervous that these guys might, because, you know, gypsies are famous for stealing stuff. And I always thought, no, nah, here they come. They know where I live. They're going to come and get me. Y una noche, a las dos de la madrugada, estaba bien dormido. Porque la Biblia dice que los justos tienen sueño dulce, ¿verdad? So one night at 2 a.m. I was in a deep slumber. Because the Bible says the righteous have sweet sleep. Deep slumber. Y de repente escuché un ruido en la ventana del departamento. And I heard a rattling and a shaking in the window of the apartment. Y dije entre mí, ya han venido por mí los gitanos. Ya han venido por mí. And I said, these gypsies have finally come. They finally come to get me. Había ido al mercado y había comprado algunas navajas que venden a los turistas, ¿verdad? Que tienen frases en español. I'd been to the market and I'd bought some tourist knives. And there are those fancy knives in Mexico that have sayings on the blade, you know, and they look really cool. Y puse mi mano debajo de la cama y agarré mi navaja. Con miedo en mi corazón. And I felt fear, but I reached under the bed and I grabbed my tourist knife. Y prendí la luz y dije, hey! And I turned the light on and I jumped up and I said, hey! Y era un gatito. <laughs> un gatito. And it was a cat in the window. Pero siempre me acuerdo del miedo que sentí como extranjero, lejos de mi casa, al lado de un campamento de gitanos con un ruido en la ventana. But I'll never forget that fear that filled my heart as a, 
as a foreigner, I'm in this apartment, and I'm next to a gypsy camp, and I hear noises in the window, and I've, I was filled with fear, un miedo, un temor en el corazón. ¿Cuántos han pasado por algo de temor o algo de miedo? Have you ever been afraid or felt fear in your heart? La Biblia habla de esto en Isaías, el capítulo 41, un versículo muy conocido. The Bible talks about this in Isaiah 41.10, a very well-known, well-marked verse. Y mira, en, aquí en Isaías 41.10 está hablando con nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Porque estas palabras están dirigidas a Israel, y luego dice Jacob, y luego dice los descendientes de Abraham. Si somos seguidores de Cristo, tú y yo somos descendientes de Abraham, con todas sus bendiciones. How do we know that Isaiah 41.10 is speaking to you and me today in McAllen? Because it says that this verse is for, the, for Israel, and then it mentions Jacob, and then it mentions all the descendants of Abraham. And if you're a believer in Jesus, you are a descendant of Abraham. Of Abraham. ¿Qué dice en Isaías 41.10? Dice, así que no temas. Dile a tu vecino, no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaiah 41.10. This is for you this morning. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. No tengas miedo. No temas. Don't be afraid. Don't fear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Why? Because I am with you and I am your God. Dios puso esta palabra en mi corazón esta semana, el lunes. Comencé a pensar que hay algunos que a lo mejor han pasado por miedo, por temor esta semana. God gave me this word on Monday. That maybe there's somebody who's fearful, whose heart has been filled with fear today. A lo mejor el doctor te ha dicho, mira, tengo una mala noticia. A lo mejor tienes miedo por el bienestar de, de tus hijos. Ves estas escenas de Ubalde y otros lugares y dices, ay, tengo mucho miedo. A lo mejor ha venido el miedo a tu corazón cuando ves las noticias del nuevo monkeypox. Una nueva variedad de, del, del virus y viene miedo a tu corazón. Cada vez que viene una tormenta tropical, hay miedo en la gente. Van corriendo a Walmart a comprar agua y papel este, de rollo. Llenan sus tanques de gasolina. Mucho miedo. Maybe you've been filled with fear this week. Maybe the doctor gave you some bad news. Maybe they told you at your job that we don't have a place for you anymore. Maybe you're fearful for your children. After Uvalde, many parents' hearts were filled with fear. To send their kids to school. Maybe you see news about monkeypox and your heart's filled with fear. Or there's a, new, there's a new virus coming at us. Another variant of the same virus and your heart fills with fear. Maybe you see a storm coming and you panic like everybody does. And you run out and you hoard toilet paper out of fear and terror. Hablando de los doctores, uno llegó un día al doctor. Y el doctor le dijo, tengo mala noticia. Tienes diez para vivir. Dijo, ay, doctor, diez, diez años, diez meses. Y el doctor respondió, diez, nueve, ocho, siete. Uh, miedo. I went to the doctor. The doctor said, dude, I've got some bad news for you. You have ten to live. He goes, oh, doctor, ten months, ten years? He says, ten, nine, eight, seven. Fear. Y cuando el miedo viene, como agarra el corazón y uno no puede pensar en una manera lógica, uno no puede hacer, hacer sus quehaceres porque su mente está llena de ese, ese miedo. When fear comes, it, it paralyzes your heart and you can't even do the things you need to do every day because fear is coming like a, like a cold hand that just grips your heart and terrorizes you. 
Have you been filled with fear this week? ¿Has estado lleno de miedo esta semana de temor? Yo me acuerdo en otra ocasión cuando mi papá tenía cáncer lo llevaba cada semana a San Antonio a ver al, al un especialista. When my dad had cancer, I would drive him every week to see the specialist. And I would drive him in his Crown Vic, his red Crown Vic. Y lo llevaba en su Crown Victoria, su carro rojo. Y una de estas veces no me di cuenta que dos de sus llantas eran pelonas. No me di cuenta. And one of the times I drove him, I, I didn't realize that two of his tires were bald. Y llegamos a San Antonio como a las nueve de la mañana. Y comenzó a llover. Y íbamos cambiando de una carretera a otra. Y en eso alguien trató de meter su carro en mi carril y tenía que voltear uh, rápido. And I remember that as we got into San Antonio, it started raining. And we were doing one of those interchanges where you go from one highway to another. And a guy tried to come into our lane and I had to jerk the wheel. Tenía que agarrar el volante y, y rápido. Y en eso perdí control del carro por completo. Y el carro comenzó a psh, 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 hacer círculos en la carretera. And just like that, I lost control of the car. And the car started to do, just spin out in the middle of the highway. Foop, foop, foop. Y dije, hey, Dad, yo no tengo ningún control del carro. I said, Dad, I have zero control over the car. And I said, Jesus, Jesus, help me, help me. Y dije, Cristo, ayúdame, ayúdame, Cristo. No tengo ningún control del carro. ¿Y saben lo que experimenté en este momento? Miedo con M mayúscula. I was afraid. My heart was filled with fear. I was afraid I was going to see the headline the next day. Fat preacher dies on the highway in San Antonio, Texas. Like, I don't want to end it like this. Estaba viendo el, el, el periódico. Predicador gordo muere en la carretera en San Antonio. Dije, ay Dios mío, no, no, gracias. Después de unos segundos, el carro paró. Y miré a mi papá y él estaba muy tranquilo. No sé. Y lo miré y él me dijo, pues, en unos minutos vamos a seguir adelante, Jim. Vamos a seguir adelante. He said, when you feel better, let's keep going. Y dije, pero, Dad, ¿no te veo nervioso? I said, you don't even look nervous. Y me dijo, es que tengo cáncer, Jim. <laughs> Yeah. O sea, o sea, esto no es nada. He said, Jim, I've been diagnosed with cancer. He said, this little car thing is, I mean, uh, okay. Let's turn it around because we were facing the opposite direction. Y nadie nos tocó. Ni un solo carro nos tocó. Nobody even touched us. We didn't have a fender bender, man. Pero miedo. Y saben qué miedo va a visitar a todos tarde que temprano. Fear is going to visit everyone Sooner or later, fear is going to visit you. Pero qué es lo que hacemos cuando llega el miedo? But what do we do when fear comes? Entramos en pánico? Ah! We're all going to die. Todos vamos a morir. Como una señora dijo cuando mi papá tuvo su infarto, dijo, si el hermano Juanito muere, todos vamos al infierno, dijo. Okay. A lady, she doesn't come to our church anymore. When my dad had his heart attack, she said, oh, my God, if Pastor John dies, we're all going straight to hell. I said, boy, I hope not. <laughs> I hope not. <laughs> Panic. El pánico. Mira, en este versículo dice, yo soy tu Dios. Dios. Un Dios in un Dios todopoderoso, acabamos de cantar, poderoso Dios. Un Dios que está en control del clima, que está en control de las estrellas, de la luna. Escuché que van a luna el lunes, eh, NASA, que van, un, un, van a salir para llegar a la luna. Cristo está en control de la luna, de las planetas, de tu futuro y mi futuro. This is, he says in Isaiah 41, 10, he says, I am your God, almighty God, all powerful God. He's in charge of the weather, he's in charge of planets he's in charge of the, the 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 way the moon circles the earth he's almighty god and he's in charge of your future and my future cuando llega el miedo hay que decir mira dios está conmigo el todopoderoso dios está conmigo y me ha prometido estar conmigo you got to tell yourself when fear comes almighty god is with me almighty god is with me 
Y por eso no temeré. And that's why I will not fear. Dile a tu vecino, no temeré. I'm not going to panic. I'm not going to be afraid. I'm not going to freak out because God is with me. Los cristianos son los que tienen paz en medio del caos. ¿Por qué? Porque están en el hueco de la mano de Dios. Christians are the ones that have peace in the middle of chaos. Why? Because they know they're in the center of God's hand. They're totally in God's will, protected by God. El otro día alguien me, me, me estaba tratando de llenar de miedo. Un amigo, es, es bueno, es cristiano. Pero él es un tipo que siempre anda medio paranoico. Y, no, es que, Jim, estamos perdiendo a los Estados Unidos. Vamos para abajo. Las escuelas van para abajo. El gobierno va para abajo. Y, y este, mira, la China nos va a atacar en un momento no esperado. Ya está la Rusia. Y luego este, el dinero, el... el, el, el la bolsa de oros y mira mira este y me estaba y luego las enfermedades y monkeypox y quién sabe qué y le dije mira tú eres un cristiano verdad no crees que Dios está en control no crees que Dios está en control es el problema cuando uno ve todo el día las noticias todo el día las noticias están en todo el día y su propósito de ellos es llenarnos de miedo la otra noche vi Channel 5. I like Channel 5. But the whole thing was scaring me about schools and scaring me about monkeypox and scaring me about like, come on now. Nos, nos quiere llenar de miedo del monkeypox y de la, de la seguridad en las escuelas y de esto y del otro. Es su propósito. Y el cristiano dice, no, 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 no. no. Dios está en control. Y yo voy a depender en Dios. Yo voy a confiar en Dios. Dios es mi pronto auxilio en momentos de, de, de prueba. God is my helper. God is my ever-present help in time of trouble. God is my righteous right hand. I am not going to panic like everybody else. Yo no voy a entrar en pánico como los demás. Yo no estoy diciendo que negamos la realidad de, de, del mundo. Pero mira, el cristiano sabe que hay un Dios en los cielos. Y que maneja los reyes como las aguas. I'm not saying you don't recognize the reality of the world, but my Bible says that God is in the heavens and he directs the hearts of kings like water. He directs them. Él está en control. Pero cuando el miedo viene, nos paraliza. But when fear comes, it paralyzes you. Ah, miedo. Y estás de noche, sudi, sudi, sudi. Pensando en todas las posibilidades. And all night you're just sweating. Thinking of all the evil possibilities. Yo tengo un mensaje para ti. Yo soy tu Dios. Y yo estoy contigo. My message to you today is God. He is your God and he is with you. He is with you. En, la, en, lo, en, la, en lo bueno y en lo malo. Cuando el sol está brillando y cuando viene lluvia, Cristo Jesús está contigo. Jesus is with you when the sun's shining, when it's storming, when your life is going great, when it's going bad. Jesus Christ is with you. Y no temas. No temas. Dile una vez más a tu vecino, no temas. Do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I am speaking against your fear today. I am speaking the word of God to your panic and to your fear. And I am telling you, don't fear because God is with you. Don't you dare let fear grip your heart and take control of your life. Yo, yo estoy hablando en esta mañana a tu miedo. No dejes que tu miedo controle tu vida. No dejes que tu miedo te paraliza. Dios está contigo. Dios está contigo y Él está en control del, del valle del río grande. Él está en control de nuestros hijos. Él está en control. God's in control here in the Rio Grande Valley. God is helping us and supporting us. He's in control of our children's safety. Te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. I will uphold you with my Uh, I, will, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mi diestra victoriosa. Mira, Cristo es un rey victorioso. God is a triumphant king. 
Y es Él que nos va a sostener. And it's Him that's going to sustain us. ¿Tú crees que Dios está en los cielos? Diciendo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ay, mira, mira Uvalde, Texas. Ay, Espíritu Santo, mira Monkeypox. Ay. No, hombre, Dios no está entrando en ningún pánico. Do you think God is in the heavens panicking? That he's saying, Holy Spirit, Holy Spirit, look, Uvalde, look, monkeypox, look. God's not panicking. He's not afraid. Yo les animo a confiar en Dios en esta mañana. A agarrar ese miedo que, que, que te está paralizando y decir a este miedo, no, 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 hoy no. Dios está conmigo. I encourage you to take that fear that's, that's paralyzing your heart to just grab it and tell that fear, not today, not today. You can't scare me today because God's righteous right hand is upholding me. He's upholding me with my righteous right hand. Cuando el miedo viene a tu corazón, cuando el temor viene a tu corazón, hay que decir al miedo, no, 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 hoy no. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él es mi Dios. You tell that fear when it comes to paralyze you and grip your heart. You tell that fear, no, 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 God is with me. God is with me. Almighty God, the victorious king, is with me. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios está contigo. No dejes que el miedo te paraliza. Muchas veces yo he querido entrar en pánico en mi vida. Yo he tenido, he tenido muchas oportunidades de entrar en pánico. I've had many, many opportunities in my life to panic. Many, many times I've wanted to panic. I remember one time, I've told you about this before, the whole world was crashing in on me. I, we were trying to buy a house. My dad was dying. Everything was coming in at the same time. And I was walking toward the door, and I started to feel a panic attack coming on. I mean, really, like I was going to lose it. And I just put my hand on my heart and I just said, the peace of Jesus, the peace of Jesus, the peace of Jesus. Yo me acuerdo, ya les he platicado de esto, pero hace muchos años mi papá estaba muriendo. Ya tenía, tenía días de vida. Y nosotros en este mismo tiempo estábamos tratando de comprar una casa, sacar una hipoteca. Y tenía muchas presiones al mismo tiempo. Y llegaba a la puerta de mi departamento y comencé a sentir que iba, iba a, a comenzar a entrar en pánico, un ataque de, de pánico. Y puse mi mano sobre mi corazón y dije, la paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Y en un instante, Dios quitó este miedo de mi corazón, en un instante. And just like that, Jesus took that fear out of my heart, that horrible fear, that panic, that awful pressure that I felt in my heart. Y quiere hacer lo mismo contigo en esta mañana. Si tienes miedo esta semana, si tienes temor de algo, Cristo Jesús quiere quitar este miedo de tu corazón para que puedas dormir bien y descansar. If you're here today and you got fear in your heart, it's paralyzing you, Jesus wants to take that out of your heart and help you to sleep well. Ya voy a terminar, pero vamos a leer este versículo una vez más. Isaías 41, 10. Es para ti. This verse is for you. We're going to read it one more time. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaiah 41, 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Vamos a estar de pie. Y si tú has sentido este miedo en tu corazón, hoy mismo vamos a decir a este miedo, ya no, ya no. If you felt this fear in your heart this week, if you felt panic rising in your heart, you're going to tell it, that's it, not today. Dios está conmigo. God is with me. God is with me. Señor Jesús, yo te pido por todos que me están escuchando en esta mañana, Señor, que han experimentado este miedo, ese peso de miedo y pánico y de temor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos libertad, Cristo Jesús. Que ya no, que ya no, 
que ya no van a estar en la noche sudi, 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 entrando en pánico. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos a decir, no, 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 hoy no, porque Dios está conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres el Dios que está con nosotros en todo momento. Lord, I pray for everyone whose heart is paralyzed by fear this week. I pray that you would free them from that fear now in Jesus' name. That you would help them to say, not today, because you are my God. God is with me. I will not fear. No temeré. No temeré, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos tener paz en medio del caos. Paz en medio de la tormenta. We thank you, Lord, because we can have peace in the middle of chaos, peace in the storm, porque tú eres nuestro Dios, because you are God Almighty. Pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús. Amen.